，公主是否心悦诚彰？啊，不心悦。演员拍戏的时候，不能考虑自己的私人情感。你之前跟我说过，只有演员完全的带入角色，观众们才会入戏。就好比我跟王莹莹，她在戏里演我的后妈。虽然我们俩的年龄差不多，但我也要在戏里把她当后妈看，戏外再做普通的同行。既然公主不喜欢，那公主怎么能忍受与她有肌肤之亲？你怎么就这么在乎肌肤之亲呢？在古代某些男人的观念中，女人是男人的所有物，她的身体也是男人的，只有夫君可以碰，别的男人碰了，女人就不干净了。太傅坚决反对我拍吻戏，莫非也是觉得我拍了吻戏之后，我人就不干净了，就不如之前金贵了？公主金枝玉叶，我绝不允许任何人。占公主便宜，人家陈章也是千万粉丝追捧的大帅哥。太傅觉得人家占了我便宜，他的粉丝还觉得我占了他便宜呢。无稽之谈。哎，全国十几亿人口，除了我爸妈，只有太傅你把我当公主看。其实我在别人眼里，包括肖照。我只是娱乐圈的一个小新人而已。公主莫急，公主演技精湛，假以时日，定会受万人爱戴。连个吻戏都不敢拍，算什么演技精湛呢？太傅，我是真的很喜欢演戏，在戏里，我可以演绎不同的角色，体验不同的人生。这是多么宝贵的一段经历！我是真的很想精进自己的演技，做一名好演员的。而好演员的其中一个标准就是，不能因为个人的喜好随意更改剧本，这是对创作的不尊重若公主执意如此，臣以后不再阻拦。太傅，你你真的同意了？嗯。<笑>太好了，太傅怎么这么紧张啊？跟肖照一样，老胳膊老腿了。哎呀，臣这副身体啊，都是被穆廷周给连累的。我查过他的履历，十几年的演艺生涯，受伤多次。要不是他一点都不保重，臣也不会一摔跤就扭了腰。啊，穆老师拍戏确实拼命，影帝的称谓实至名归。臣虽然不认识穆廷周，但从他的经历和成就来看，是个值得让人敬佩的人。哎，公主，你先起来。哎，臣虽然没有感受过现代推拿技术，您刚刚帮臣推拿这几下之后，臣的身子明显轻松很多。哎，哎，腰也不疼了。哎，公主，你是如何学会此秘术啊？这算什么呀
，我们家是开武馆的，我和明桥从小就会这些。这一切都是臣的不是。太傅，这这跟您有什么关系啊？若是臣能提早觉醒，与公主重逢，公主也不会寄人篱下，受这般苦楚。哎呦，太傅，您言重了。我和明桥是一家人，从小都是受父母宠爱长大的，怎么能跟寄人篱下有关系呢？好了，太傅，转过去，把你盘起来。等一下啊！好了，马上啊就要到这关键性的一刻了，三二一，呼吸。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯